ഹലോ മക്കളെ സോ ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെറും രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസങ്ങളാണുള്ളതല്ലേ എങ്ങനെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എ പ്ലസ് നേടണം അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ മാർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ആ ഓരോ മാർക്കും നിങ്ങളുടെ എ പ്ലസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും സോ ഒരു ചോദ്യം പോലും ഇടാതെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചേ തീരും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹൗ മെനി പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മ്യൂച്വലി ഷെയർഡ് ഇൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ നൈട്രജൻ മോണിക്കോൾ ഒരു നൈട്രജൻ തന്മാത്ര എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഒരു നൈട്രജൻ തന്മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് അല്ലെ ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റവും വേറൊരു നൈട്രജൻ ആറ്റവും ചേർന്നിട്ടാണ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നൈട്രജനും ഈ നൈട്രജനും ഇടയിലുള്ള ബന്ധനം ബോണ്ട് ഏതാണ് വേഗം ഉത്തരം പറയൂ മക്കളെ ഉത്തരം പറയേണ്ട സമയമായി നിങ്ങൾ കാരണം ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ അല്ലെ യെസ് ഏത് ബോണ്ടാണ് ഏത് ബോണ്ടാണ് യെസ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ് ഓരോ ബോണ്ടിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വീതം അല്ലെ ഓരോ ബോണ്ടിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വീതം അങ്ങനെ മൂന്ന് ബോണ്ടുകൾ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളാണ് അവർ തമ്മിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ബോണ്ട് ഏതാണ് ബോണ്ട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എഴുതുക ത്രിബന്ധനം എഴുതുക ഇനി നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ എണ്ണമാണ് എത്ര പെയറുണ്ട് ഒരു ബോണ്ടിൽ ഒരു പെയർ രണ്ടാമത്തെ ബോണ്ടിൽ ഒരു പെയർ മൂന്നാമത്തെ ബോണ്ടിലും ഒരു പെയർ അങ്ങനെ മൂന്ന് ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എഴുതിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പക്ഷെ ആറെന്ന ഉത്തരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ ഉത്തരം തെറ്റി ഇലക്ട്രോൺ ജോഡികളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സിന്റെ എണ്ണാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണാണ് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ചേർന്നാൽ ഒരു പെയർ ആകും സോ ഇതൊരു പെയർ ഇതൊരു പെയർ ഇതൊരു പെയർ മൂന്ന് പെയർ ഇനി ഇതേപോലെ നൈട്രോജൻ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ക്ലോറിൻ ചോദിക്കാം ക്ലൂറിൻ ചോദിക്കാം അയോഡിൻ ചോദിക്കാം ഓക്സിജൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഓക്സിജന്റെ ഇടയിലുള്ള ബന്ധനം ഏതാണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ദ്വിബന്ധനമാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പെയർ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് പെയർ ഇനി ക്ലോറിനും ഫ്ലൂറിനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ബോണ്ടാണ് അവർക്കിടയിലുള്ളത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് സോ ഒരു പെയർ ണല്ലോ ക്ലോറിൻ ഫ്ലൂറിൻ ബ്രോമിൻ ഇവർക്കൊക്കെ ഇടയിൽ ഒരേ ഒരു ബോണ്ട് ആണുള്ളത് സോ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഒരേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണ് ഇനി ഓക്സിജന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണുള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജന് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ത്രിബന്ധനമാണുള്ളത് സോ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ജോഡികളാണ് അവിടെ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ റിലേഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോളോയിങ് ബന്ധം കണ്ടെത്തി പൂരിപ്പിക്കുക വൺ മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് കരുതി വിട്ട് കളയരുത് നാലോ അഞ്ചോ മാർക്കിന് അവിടുന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ആ മാർക്ക് എല്ലാം പോയാൽ നമ്മുടെ എ പ്ലസ് പോയി അല്ലെ സോ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഓരോ മാർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക മക്കളെ ഡൊബർ ഐനറുടെ ട്രയാർഡ്സ് ഡൊബർ ഐനറും ന്യൂ ലാൻഡും ഒക്കെ ഒക്കെ എന്താ ചെയ്തത് എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അല്ലെ തരം തിരിച്ചു അറ്റോമിക നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അറ്റോമിക മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നടന്നു അതിൽ ഡൊബർ ഐനറുടെയാണ് ട്രയാക്സ് ത്രിഗങ്ങൾ അല്ലെ ത്രിഗങ്ങൾ ആരുടെയാണ് ഡൊബർ ഐനറുടെയാണ് മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ആൾക്കാരുടെ അറ്റോമിക മാസുകളുടെ സമ്മെടുത്താൽ നടുക്കത്തെ ആളുടെ സമ്മെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നടുക്കത്തെ ആളുടെ അറ്റോമിക് മാസ് കിട്ടും ഇതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ഡൊബർ ഐനറുടെ ത്രിഗങ്ങൾ അപ്പൊ ഒക്ടേസ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേപ് സപ്തസ്വരങ്ങൾ അതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരുടെയായിരുന്നു ലോ ഓഫ് ഒക്ടേപ് വേഗം ഉത്തരം എഴുതിയെടുക്കണം
നമ്മളുടെ നോൺ മെറ്റൽ സലോഹങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഏതൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓക്സിജന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലോറിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നൈട്രജന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ല നൈട്രജൻ എങ്ങനെയാണ് ചെടികൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുക സോ ഈ മൂന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ക്ലോറിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഓക്കെ ക്ലോറിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ മാർക്സിനൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിച്ചു വരിക സോ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഈ രണ്ട് പേരുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഓക്സിജന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആരിൽ നിന്നാണ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ വേഗം യെസ് എന്താണ് പൊട്ടാഷ്യം പെർമാങ്കനെ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ കെ എം എൻ ഒ ഫോറിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കെ എം എൻ ഒ ഫോറിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നു കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ അല്ലെ കെ എം എൻ ഒ ഫോറിനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മക്കൾക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ പൊട്ടാഷ്യം പെർമാങ്കനീറ്റ് എന്ന് എഴുതുക വൺ മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ A small quantity of sodium chloride solution is taken in a test tube. One drop of silver nitrate solution is added to this. In a test tube, we have a drop of sodium chloride. What do you think about sodium chloride? One or two drop, one or two drop, silver nitrate. So, we have a test tube. We have a test tube. We have a test tube. ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ എ സി എൽ ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എ ജി എൻ ഒ ത്രീ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണം എന്ത് വേഗം പറയൂ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണം യെസ് ഇവിടെ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക ഇവിടെ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക ഒരു വൈറ്റ് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള കേടി പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് വെള്ള വെളുത്ത തൈര് പോലത്തെ അവശിപ്തം ഓക്കെ വെളുത്ത തൈര് പോലത്തെ അവശിപ്തം ലഭിക്കുന്നു എഴുതി വെച്ചേ വൈറ്റ് കേടി പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് എഴുതി വെക്കൂ അ വൈറ്റ് കേടി പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് വെളുത്ത തൈര് പോലെയുള്ള ഒരു അവശിപ്തം ലഭിക്കുന്നു എഴുതി വെച്ചോ എഴുതി വെച്ചോ യെസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അത് എഴുതി വെച്ചാൽ കിട്ടി വൺ മാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ അത് ടു മാർക്സിനും വരാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിൻ എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഗീഷ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് ആറാണ് നമുക്കറിയാത്ത ആൾക്കാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ് എന്ന പേര് കൊടുക്കുക അല്ലെ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് ഇടും സോ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും സിൽവർ നൈട്രേറ്റും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലെ ഒരു കേടി ആയിട്ടുള്ള തൈര് പോലത്തെ ഒരു പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു ആ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് അതാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതെങ്ങനെ എഴുതും അതൊരിക്കലും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട അത് ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഒരിക്കലും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട എൻ എ സി എൽ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഇവിടെ കിട്ടിയത് എന്താ എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ അതായത് ഈ എൻ എയും പോയി നോക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ എൻ എയും പോയി അതേപോലെ എൻ ഒ ത്രീയും പോയി ഇനി ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് വേഗം പറയൂ ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് എ ജി സി എൽ അല്ലെ എ ജി സി എൽ എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ അവിടെ ചെന്നു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി ആൻഡ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് എ ജി സി എൽ ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ജി സി എൽ കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന വൈറ്റ് കേഡി പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക തൈര് പോലെയുള്ള ഒരു അവശിപ്തം കിട്ടും ആ അവശിപ്തത്തിന്റെ പേര് എന്തെന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അതെന്താണ് എ ജി സി എൽ ആണ് കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ആണ് സോ എക്സ് എന്ന സംയുക്തത്തിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതണം എ ജി സി എൽ എന്ന് എഴുതണം അതാണ് വൈറ്റ് കേഡി പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഇതേ ചോദ്യം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചത് ഈ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് എക്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു യെസ് എക്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെ
ഏത് പദാർത്ഥമാണ് അവശിപ്തപ്പെട്ടത് ആ തൈര് നിങ്ങൾക്കൊരു തൈര് പോലെ കിട്ടിയില്ലേ ആ തൈര് എന്താണ് അതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ആ തൈര് ഓക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മക്കൾക്കൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നിരുന്നു ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് നോ ആണ് ആൻസർ നോ ആണ് അതല്ല ആൻസർ നോ അത് ആരും എഴുതി വെക്കരുത് എ ജി സി എൽ ആണ് അവിടുത്തെ വെളുത്ത് തൈര് പോലത്തെ അവശിപ്തം എന്നെ എന്നോത്ര എഴുതുന്ന മക്കളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നോ ഒരിക്കലും എഴുതി വെക്കരുത് നോ ഇറ്റ്സ് റോങ് അത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആഡഡ് ടു ദിസ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈ വെളുത്ത തൈര് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ അവശിപ്തത്തിലേക്ക് മിസ് എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ തൈര് പോലത്തെ ഒരു അവശിപ്തം കിടപ്പുണ്ട് ഒരു പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തൊഴിക്കുന്നു അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ കിടന്ന വൈറ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇല്ലാതാകും എങ്ങനെ ഇല്ലാതാകും അത് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ ഡിസോൾവ് ആകും അലിഞ്ഞു ചേരും ക്ലിയർ ആണോ ആ വെളുത്ത അവശിപ്തം അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു ദ വൈറ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതാണ് അവിടെ വരുന്ന ഉത്തരം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇത് ഏത് അയോണുകളിലെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് അയോണുകളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലോറൈഡ് അയോണുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണിത് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ക്ലോറൈഡ് അയോണുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഏത് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം ഇതേ ഇത് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ മിസ് ഒരുപാട് ചോദ്യ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ തലങ്ങനെയും വിലങ്ങനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലോറൈഡ് അയോണുകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം എഴുതു ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എഴുതു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു വെക്കണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡിലേക്ക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിൽവർ ക്ലോറൈഡിന്റെ വെളുത്ത പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടുന്നു ഈ വെളുത്ത അവശിപ്തത്തിലേക്ക് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചാൽ വെളുത്ത അവശിപ്തം അലിഞ്ഞു പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് മിസ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് തീർച്ചയായും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പല മക്കൾക്കും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കണം ഫൈൻ ദി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് എം എൻ ഇൻ എം എൻ ഒ ടു എം എൻ ടു ഒ ത്രീ ആൻഡ് എം എൻ ടു ഒ സെവൻ എം എൻ ഒ ടുവിലും എം എൻ ടു ഒ ത്രീയിലും എം എൻ ടു ഒ സെവനിലും മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്തണം ചോദ്യം മനസ്സിലായോ ചോദ്യം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ടിലും മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വ്യത്യസ്തമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എപ്പോഴും മൈനസ് ടു ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല എം എൻ ഒ ടു എടുത്താലും എം എൻ ടു ഒ ത്രീ എടുത്താലും എം എൻ ടു ഒ സെവൻ എടുത്താലും ഓക്സിജൻ എത്രയാണ് നമ്മൾ തലയിൽ എഴുതി വെച്ച ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് ഈ ഒരു സംയുക്തത്തിന്റെ തലയിലാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെ തലയിലാണ് എഴുതുന്നത് മൈനസ് ടു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തലയിലാണ് എഴുതുക യെസ് അപ്പൊ ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും മൈനസ് ടു ആണ് പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല മാംഗനീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതാണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ ഇതിൽ എം എൻ ഒ ടുവിന്റെയും എം എൻ ടു ഒ ത്രീന്റെയും മിസ് കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം മറ്റത് മക്കൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ചലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടുമെന്ന് മിസ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എം എൻ ടു ഒ സെവൻ്റെ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് മിസ്സിന് ആൻസർ തരിക ആരൊക്കെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം കേട്ടോ ഉറപ്പാണ് ആരൊക്കെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർക്കൊക്കെ അഞ്ച് മിസ് റിപ്ലൈ തന്നിരിക്കും യെസ് ആദ്യം എം എൻ ഒ ടു ഓക്കെ എം എൻ ഒ ടു എം എൻ ഒ ടുവില് ഓക്സിജൻ എന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് മാംഗനീസിന്റെ അറിയില്ല ഓക്സിജൻ അത് എങ്ങനെ മൈനസ് ടു കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കൾ അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം കാണാതെ പഠിച്ചു
രണ്ടുപേരുടെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകളുടെ സം എടുത്താൽ അത് പൂജ്യം കിട്ടുമെന്ന ഒരു നിയമം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിക്കോജ് പൂജ്യമാണ് അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല കേട്ടോ യെസ് ഇനി ഒന്നിനെ എക്സ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച എന്ത് കിട്ടും എക്സ് കിട്ടും രണ്ടിനെ മൈനസ് ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലോ രണ്ടേ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പറഞ്ഞേ രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ നാല് കിട്ടും മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സോ എക്സ് മൈനസ് ടു അല്ല എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പൂജ്യം അതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഈ പ്ലസ് എവിടെ പോയെന്ന് ഡൗട്ട് അടിച്ചോ പ്ലസും മൈനസും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ പ്ലസിനെ തട്ടിക്കളയും പ്ലസും മൈനസും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ പ്ലസിന് ഡോറ്റ് ചവിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും മിസ്സ് ചവിട്ട് കൊടുത്തു വെച്ചാൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൈനസ് ഫോറിന്റെ സമത്തിന്റെ ഈസ് ഇക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൈനസ് ഫോറിനെ സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം മൈനസ് ഫോർ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ പ്ലസ് ഫോർ ആകും അല്ലെ മൈനസ് ഫോർ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ പ്ലസ് ഫോർ ആകും മൈനസ് ഈ സി കൊച്ചുവിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയാൽ പ്ലസ് ആകും പ്ലസ് ഈ സി കൊച്ചുവിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയാൽ മൈനസ് ആകും ഡിവിഷൻ ഈ സി കൊച്ചുവിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ സി കൊച്ചുവിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയാൽ ഡിവിഷൻ ആകും അല്ലേ അല്ലേ യെസ് അതെ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ഈസി കൊച്ചു പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഒന്നുമില്ല തലയിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പറും ഇതും കൂടി ഗുണിക്കുക രണ്ടും ഓക്സിജനും മാഗ്നീസിനും അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ കിട്ടണം ആൻഡ് ഈ പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ കൂടി ചെയ്ത് എക്സിനെ അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഉത്തരം കിട്ടും ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാം ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും കേട്ടോ യെസ് വിഷമിക്കേണ്ട ക്ലിയർ ആകാത്ത ഏതെങ്കിലും മക്കളുണ്ടെ വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മളൊന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ അടുത്തത് എം എൻ ടു ഒ ത്രീ എം എൻ ടു ഒ ത്രീ പഴയപോലെ ചെയ്ത് എക്സ് എം എന്റെ തലയിൽ എക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എം എന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മക്കൾക്ക് അറിയില്ല ബട്ട് ഓക്സിജന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൈനസ് ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സിനെയും ടൂവിനെയും ഗുണിക്കുക ഓക്സിജന്റെ തലയിൽ കിടക്കുന്ന മൈനസ് ടുവിനെയും ഓക്സിജന്റെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആൻഡ് നടിക്ക് ഇവരെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസി കൊച്ചു എത്ര എഴുതും ഈസി കൊച്ചു പൂജ്യം ഓക്കെ ആ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് എക്സിനെ ടു വെച്ച് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടുവിനെ മൂന്ന് വെച്ച് ഗുണിച്ചാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് മൈനസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മൈനസ് സിക്സ് ഈസി കൊച്ചു പൂജ്യം അതേപോലെ പ്ലസും മൈനസും കൂടി അടുത്ത് കിടന്നാൽ പ്ലസിനെ തൊഴിച്ച് കളയും ഈ മൈനസ് സോ ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പൂജ്യം സീറോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ടു എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സിനെ നമ്മൾ സമത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ അത് പ്ലസ് സിക്സ് ആകും മക്കളെ ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ ടു എക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ആണ് എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് സോ സിക്സ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഈ ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സിക്സ് ബൈ ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ സോ ഇവിടെ മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ എന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയാണ് ടു എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സിക്സിനെ രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് മനസ്സിലായ എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം എം എൻ ടു ഓ സെവന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ എ പ്ലസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇതൊന്നും സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എ പ്ലസ് അർഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അഭിപ്രായം ഒക്കെ പറയാട്ടോ നിങ്ങളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കമന്റ്സ് ഇടുക ആ മക്കളെ മറക്കണ്ട എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഏഴരയ്ക്ക് നമുക്ക് ലൈവുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നും നാളെയും കെമിസ്ട്രിയുടെ